Vervolgens gaan we nog een afronding aanbrengen in ons L-profiel. Wanneer je klaar bent met spiegel kun je het xz plane weer uitvinken. Ga je voor met je muis naar het xz plane, klik op rechter muisknop en vink visibility uit. Nu willen we graag nog een afronding aanbrengen in ons L-profiel. Begin een nieuwe sketch. We gaan ervoor kiezen om van boven een afronding aan te brengen. Kies voor cirkel. Teken een cirkel midden van het L-profiel. Wanneer je met je muis beweegt, gaat de inventor vanzelf aanduiden waar het middelpunt van het L-profiel zich bevindt. Klik met je linker muisknop en stel een diameter in van je cirkel. In dit geval kies ik voor een diameter van 15 mm. Ik wil graag in deze cirkel een nieuwe cirkel hebben, dat wordt weggesneden. Klik op het middelpunt van de eerste cirkel en maak een cirkel dat een diameter heeft van 5 mm. Nu willen we graag dat deze twee cirkels mooi bovenaan ons L-profiel komen. Hiervoor gaan we constraints moeten toepassen. We hebben twee verschillende keuzes. Ofwel gaan we zeggen, ofwel gaan we zeggen dat onze cirkel een raakleinig moet liggen aan het bovenste vlak, via tangens. Klik op tangens, klik op de cirkel en zeg dat deze raakleinig moet liggen met de bovenste lijn. De tweede mogelijkheid is via coincidence. Klik op coincidence, klik de cirkel aan en duid de bovenste middelpunt van ons L-profiel aan. De cirkel verschuift naar boven. Via escape zet je de constraint af. Nu ligt onze cirkel raakleiding aan het bovenvlak van ons L-profiel, maar we hebben nog steeds één dimensie nodig om onze cirkels blauw te maken. We moeten ervoor zorgen dat het middelpunt van onze cirkel samenvalt op het middelpunt van ons L-profiel. Hiervoor groepen we eerst het middelpunt van ons L-profiel op. Via Project Geometry maakt het XZ-plein deel uit van onze tekening. Via Escape zetten we Project Geometry af. Via Coincident Constraint ga je kunnen zeggen dat het middelpunt van onze cirkel moet samen liggen met het XZ-plein dat we zojuist hebben aangemaakt. We zien nu dat alle maten blauw zijn. Vervolgens wil ik een deel van mijn L-profiel afsnijden. Ik kies voor een lijn. Ik laat deze lijn ergens beginnen op mijn cirkel en beweeg met mijn muis naar de rand van mijn L-profiel. Via Escape zet ik het tekenen van de lijn af. Ik herhaal deze bewerking door op lijn te klikken. We zien dat we nog 5 dimensies nodig hebben om alle groene lijnen blauw te maken. De eerste dimensie die ik ga toevoegen is de hoogte ten opzichte van de onderkant van de groene lijn tot de bovenkant van mijn L-profiel. Ik wil graag dat deze juist 25 mm bedraagt. Omdat ik graag wil dat de lijnen aan de rechterkant en de linkerkant hetzelfde zijn, ga ik ervoor kiezen dat de linker- en rechterlijnen symmetrisch zitten ten opzichte van het XZ-plein. We zien dat we nu nog twee dimensies nodig hebben om de groene lijnen blauw te maken. Ik zou graag hebben dat mijn groene lijn mooi in het verlengde ligt van mijn cirkel. Dit wil zeggen dat ze raaklijnig aan elkaar moeten zijn. Hiervoor kies ik voor de constraint tangent, klik in de groene lijn aan en klik in de cirkel aan. We zien dat nu de tekening volledig geconstraind is. Via Escape zet ik de constraint af. We zien nu dat de lijnen volledig blauw zijn, maar we toch nog één dimensie nodig hebben om volledig geconstraind te zijn. Dit komt omdat de linkerzijde nog uitgerokken kan worden. Ik moet er dus voor zorgen dat de onderkant van mijn lijn juist samenvalt met de linkerkant van mijn L-profiel. Hiervoor kies ik voor Coincident Constraint, klik ik de onderkant van de lijn aan en klik ik de linkerzijde van mijn L-profiel aan. De lijn wordt nu verlengd. Rechtsonder zien we dat onze tekening fully constraint is. Nu ga ik stukjes uit mijn tekening kunnen weghalen. Via sneltoets E ga ik kunnen aanduiden welke stuk ik wil weghalen. De zijkanten moeten weg, net als het middelste cirkeltje. Je ziet weer dat de inventor een deel wil toevoegen. Deze gaan we wegnemen. Ons L-profiel is nu volledig klaar en kan opgeslagen worden. Druk op de toets Ctrl S. 